வணக்கம் அறிவியல் புறத்துக்கு வரவேற்கிறோம் ட்ரோன்கள் இயக்குவதற்கான லைசன்ஸ் பெற என்ன செய்ய வேண்டும் அது எப்படி இயங்குகிறது என்பதை பற்றி தான் பார்க்க போறோம் அரசு விழாவிலிருந்து கல்யாண வீடுகள் வரை ட்ரோன்கள் மூலமாக வீடியோ எடுப்பதுதான் இன்றைக்கு ட்ரெண்ட் காவல்துறையின் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளில் ட்ரோன் தனக்கென தனி இடத்தை பெற்றிருக்கிறது இப்படி பரவலாக பயன்படுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருந்த ட்ரோன்களுக்கு சில மாதங்களுக்கு முன்பு மத்திய அரசு தடை விதித்திருந்தது பின்னர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் தடை விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டது அதை விலக்கியதோடு மட்டுமல்லாமல் ட்ரோன்களை இயக்குவதற்கு புதிய விதிமுறைகளையும் அப்போது வகுத்திருந்தது அரசு தற்போது யாரேனும் ட்ரோன்களை இயக்குவதற்கான அனுமதி பெற வேண்டும் எனில் அதன்படிதான் விண்ணப்பித்து பெற வேண்டும் ட்ரோன் என்றால் அன்னேம்டு ஏரியல் வெஹிக்கிள் அதாவது தமிழில் ஆளில்லா பறக்கும் விமானம் என்று அர்த்தம் பல்வேறு பயன்பாடுகளுக்காக ட்ரோனை மனிதர்கள் பயன்படுத்தி வருகிறார்கள் குறிப்பாக விவசாயத்தில் பயிர்களை கண்காணிக்க மகசூல் தொடர்பாக கணக்கிட உரம் மற்றும் மருந்து தெளிக்க ட்ரோன்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன இயற்கை பேரிடர் சமயத்தில் சேத மதிப்பை கணக்கிடவும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் இருப்பிடத்தை கண்டறியவும் சேதமடைந்த நகரத்தை கட்டமைப்பது தொடர்பாக சர்வே எடுக்கவும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன பொதுவாக ட்ரோன்களை ஐந்து வகைகளாக பிரிக்கலாம் இருநூத்தி ஐம்பது கிராம் எடை கொண்டது நானோ ட்ரோன் என்றும் இருநூத்தி ஐம்பது கிராமில் இருந்து இரண்டு கிலோ வரை எடை இருக்கக்கூடிய ட்ரோன் மைக்ரோ ட்ரோன் என்றும் இருபத்தி ஐந்து கிலோவில் இருந்து நூத்தி ஐம்பது கிலோ வரை எடை இருக்கக்கூடியது மீடியம் ட்ரோன் என்றும் நூத்தி ஐம்பது கிலோவிற்கு மேல் இருப்பது லார்ஜ் ட்ரோன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது பொதுவாக இரண்டு கிலோவில் இருந்து நாம் ட்ரோன்களை பயன்படுத்துகிறோம் ராணுவ பயன்பாடு மற்றும் சினிமாக்களில் அதிக எடையுடன் கூடிய ட்ரோன்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன ட்ரோன்களை குறிப்பிட்ட சில இடங்களில் பறக்கவிடக்கூடாது என மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது விமான நிலையத்தில் இருந்து ஏழு கிலோமீட்டருக்குள் ட்ரோன்களை பறக்கவிடக்கூடாது காவல்துறை சார்ந்த இடங்களில் ட்ரோன்களை பறக்கவிடக்கூடாது சிறைச்சாலைகள் அரசு கட்டடங்களுக்கு மேலே ட்ரோன்களை பறக்கவிடக்கூடாது மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் முன் அரசு அனுமதியின்றி ட்ரோன்களை பறக்கவிடக்கூடாது மேலும் காற்று அதிகமாக அடிக்கும் போதும் ட்ரோன்களை பறக்கவிடக்கூடாது மரங்கள் அடர்த்தியாக இருக்கும் இடங்களில் ட்ரோன்களை தாழ்வாக பறக்க விடுவதை தவிர்க்க வேண்டும் பறவைகள் அதிகமாக இருக்கும் போது ட்ரோன்களை பறக்க விடுவதை தவிர்ப்பது நல்லது கழுகு பருந்து போன்றவை ட்ரோன்களை தாக்கும் வாய்ப்பு அதிகம் இருக்கும் மின்கம்பிகள் இருக்கும் இடங்களில் ட்ரோன்களை பறக்கவிடக்கூடாது மின்காந்த அலைகளால் ட்ரோன்கள் பாதிக்கப்படும் ட்ரோனை பறக்கவிடும் போது அமைப்புகள் எல்லாம் சரியாக இருக்கிறதா என்பதை ஒரு முறைக்கு இரண்டு முறை சரிபார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் பேட்டரி முப்பத்தி ஐந்து பர்சன்டுக்கு கீழ் வரும் பட்சத்தில் உடனே பேட்டரியை மாற்றிவிட வேண்டும் ட்ரோனை பறக்கவிடும் போது அதை கையாள எப்போதும் இருவர் இருப்பது மிக அவசியம் ஒருவர் ட்ரோனை இயக்கினால் மற்றொருவர் அதை கண்காணிக்க முடியும் எப்பவும் நமது கண் பார்வையில் தான் ட்ரோனை இயக்க வேண்டும் மிக முக்கியமாக ட்ரோன்களுக்கு லைசன்ஸ் வாங்க வேண்டும் சில மாதங்களுக்கு முன்புறை குறிப்பிட்ட வரைமுறைகள் இல்லாததால் பல்வேறு இடங்களில் ட்ரோன்களை பறக்கவிட்டனர் இதனால் இந்திய பாதுகாப்பிற்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படும் என கருதப்பட்டதால் மத்திய அரசு ட்ரோன்களை தடை விதித்தது ட்ரோன்கள் இயக்குவது தொடர்பாக பல்வேறு நாடுகளில் விதிகள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன அதே போல இந்தியாவில் டைரக்டர் ஜெனரல் ஆப் சிவில் அவியேஷன் என்கிற மத்திய அரசின் அமைப்பானது ட்ரோன்கள் இயக்குவது தொடர்பாக சில வரைமுறைகளையும் விதிகளையும் வகுத்துள்ளது இதனால் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் முதல் ட்ரோன்கள் மீதான தடையை விலக்கிக் கொண்டது மத்திய அரசு டிஜிட்டல் ஸ்கை என்ற வலைதளத்தில் தான் ட்ரோன்களுக்கான லைசன்ஸ் வாங்க வேண்டும் ட்ரோன்களை இயக்கும் பைலட்டிற்கு என சில தகுதிகள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன அங்கீகாரம் பெற்ற ட்ரோன் இயக்க பயிற்சி அளிக்கக்கூடிய சில பயிற்சி நிறுவனங்கள் உள்ளன அதில் பயிற்சி பெற்று சான்றிதழ் வாங்கியிருக்க வேண்டும் மிக முக்கியமாக பத்தாவது ஆங்கிலத்தில் படித்து பாஸ் செய்திருக்க வேண்டும் இந்த இரண்டு மட்டுமே முக்கிய தகுதிகள் மேலும் லைசன்ஸ் பெற இருபத்தி ரூபாய் பணம் செலுத்த வேண்டும் இதெல்லாம் ஒருபுறம் என்றால் பாதுகாப்பு காரணத்திற்காக ட்ரோன்களில் யூனிக் ஐடென்டிபிகேஷன் நம்பர் யு என்கிற பிரத்யேக எண்கள் பொறிக்கப்படும் இந்த எண்ணை வைத்துக் கொண்டு உங்களது ட்ரோன் எங்கு பறந்து கொண்டிருக்கிறது தடை செய்யப்பட்ட பகுதிகளில் பறந்து கொண்டிருக்கிறதா என மத்திய மாநில பாதுகாப்பு துறையினரால் கண்காணிக்க முடியும் தற்போது வரக்கூடிய ட்ரோன்களில் இந்த எண் இருக்காது இதை பெற ஆயிரம் ரூபாய் பணம் செலுத்தி அதே இணையதள முகவரியில் சென்று பதிவு செய்தால் உங்களது ட்ரோனிற்கு யு நம்பர் கிடைக்கும் தற்போது ட்ரோன் லைசன்ஸ் வழங்குவதில் குளறுபடிகள் நடந்துள்ளதால் யாருக்கும் லைசன்ஸ் வழங்கப்படவில்லை நீங்கள் ட்ரோன் லைசன்ஸ் பெற வேண்டும் என்றால் முதலில் உங்கள் ட்ரோனிற்கு யு நம்பர் வாங்கி வைத்துவிடுங்கள் விரைவில் இந்த குழப்பங்கள் நீக்கப்பட்டு ட்ரோன்களை பறக்கவிடுவது தொடர்பாக விதிகள் மாற்றியமைக்கப்படும் உங்களுக்கு தெரிந்த இந்த தகவல்கள் உங்கள் நண்பர்களும் தெரிந்து கொள்ள பயிருங்கள் நன்றி நல்லதே நடக்கட்ட